Chuyến lưu diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Hà Nội. Đây không chỉ là sự kiện giải trí cho người hâm mộ Việt Nam mà còn là thỏi nam châm hút khách du lịch tới thủ đô. Ngành du lịch có cơ hội phục vụ thêm hàng nghìn lượt khách đổ về. Cách sân vận động quốc gia Mỹ Đình khoảng 500m, Hyatt Regency Web Hà Nội là khách sạn duy nhất có tầm nhìn ra sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra buổi diễn ca nhạc Bon Ping của nhóm nhạc Blackpink. Dự kiến khu vực Sky Bar của khách sạn này trở thành điểm thu hút của các bạn trẻ. Địa điểm cũng khá là lý tưởng để mình tận hưởng quốc xuất và cũng co, coi như là ngồi chiêu giao lưu với các bạn nữa. Khúc tai, bánh ngọt, tất cả đều mang màu sắc đặc trưng của nhóm nhạc Blackpink là đen hồng được khách sạn Hyatt Regency Web Hà Nội chuẩn bị nhằm tạo không khí đặc biệt cho khách hàng nhân sự kiện âm nhạc sắp tới. Nhiều khách sạn gần sân vận động Mỹ Đình đã cháy phòng trong thời gian diễn ra concert Blackpink. Chúng tôi đã bán được công suất phòng với hơn 98% trong đợt diễn ra concert và tôi nghĩ rằng các khách sạn khác cũng có công suất bán tương tự. Chúng tôi đã bán gần hết phòng từ rất sớm. Bởi các fan hâm mộ mong muốn có được một trải nghiệm tuyệt vời chính vì thế từ những hạng phòng tiêu chuẩn đến những hạng phòng cao cấp đều đã được bán hết. Qua đó chúng ta có thể thấy được sức ảnh hưởng từ nhóm nhạc Blackpink. Dịp này, nhiều đơn vị lữ hành nhạy bén tung ra các gói dịch vụ lữ hành và lưu trú dành riêng cho khách tới thủ đô xem Blackpink với nhiều gói dịch vụ kéo dài 2 đến 3 ngày tại các khách sạn trung tâm thành phố, tổng chi phí dao động từ 5,2 đến 7,2 triệu đồng một khách. Hiện các tour du lịch kết hợp với âm nhạc đang dần trở thành những sản phẩm thu hút du khách trong nước và quốc tế. Fan hâm mộ của Blackpink thường là giới trẻ, do vậy là chúng tôi đang làm những các cái sản phẩm dành cho giới trẻ khi mà đến Hà Nội để có thể là để xem sâu diễn thì những các cái tour đấy thì chúng tôi có thể làm tour một ngày, hai ngày, ba ngày với những cái tour ngắn ngày hoặc tour tour city Hà Nội nó sẽ dự kiến là tăng lên khoảng ba ba trăm phần trăm. Theo các chuyên gia du lịch, thời gian qua xu hướng music tourist du lịch âm nhạc trở nên khá phổ biến với giới trẻ. Dự đoán đến năm 2033, thị trường du lịch âm nhạc trên toàn cầu đạt 11,3 tỷ đô la Mỹ, tạo cơ hội cho quốc gia tổ chức thu bộn tiền nhờ dịch vụ ăn uống và lưu trú. Các chuyên gia cho rằng, concert Blackpink được tổ chức tại Hà Nội là cơ hội vàng để thủ đô quảng bá các điểm đến du lịch, văn hóa ẩm thực tới du khách, đồng thời tạo ra hình ảnh tích cực về sự sống động văn hóa, định vị Hà Nội là một điểm đến hấp dẫn cho du lịch âm nhạc. Du lịch âm nhạc ở Việt Nam thì hoàn toàn có cái tiềm năng của nó. Chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị nó tương đối đủ thời gian để cho cái việc mà kết hợp tốt giữa ngành du lịch và ngành văn hóa để làm cho cái hiệu quả của cái hoạt động có cái, cái tính du lịch âm nhạc này nó được thực tế hơn, hiệu quả hơn. Sâu diễn cũng được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực cho du lịch Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời gian tới. Để khai thác phát triển sản phẩm du lịch âm nhạc trở thành một trong những thế mạnh của du lịch thủ đô, trong thời gian tới, Sở Du lịch Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch Hà Nội trên sóng các kênh truyền thông cũng như tại các sự kiện xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ lữ hành và lưu trú khách du lịch.